Pag sinabing QoS, ibig sabihin yan, quality of service. Diba? Ang tanong, ano ba yung QoS na yan and bakit ba natin siya kailangan pamalaman? Diba? Take note na, yung mga network devices natin by default, wala silang discrimination. Meaning, lahat ng mga traffic na dumadaan sa network natin are treated as equal. Diba? Pare-parehas lang yung tingin ng mga devices natin dyan. They can share the network resources equally. Dapat. Dapat. ba? Diba? Pero kasi ang problema natin, may mga applications tayo na medyo swapang sa bandwidth. Diba? Yung kung makagamit sila ng bandwidth, akala mo sila lang yung computer na nakakonekta sa network mo. Yung sila lang yung application na nag access dun sa, sa network ninyo. ba? Diba? Katulad ng mga kunyari, may mga ka-office mate ka na nakiki-YouTube. ba? Diba? O kaya mga mas, titin, mas matitindi, nag-Netflix pa. ba? Diba? Yung mga, mga ganong klase ng application, usually mga voice Uh, mga video application, matakaw yun sa bandwidth kasi malaki yung dinadownload o kaya nakikitorrent. Ayan, masagwa dyan eh, di ba? So, matapang sa, matapang, matakaw sa bandwidth yung mga ganong klase ng applications, di ba? May mga applications din na kailangan naman nila ng magandang latency, di ba? Like voice. Kanyan, may VOIP pala kayo sa, sa office ninyo o kaya kagaya ng mga nagpapamobile legends pala kayo, nagpapagaming kayo, di ba? Yung mga online gamings, di ba? Kailangan mababa ping yan, mababa yung latency yan para hindi ka lag, di ba? Hindi, hindi, hindi lagging yung, yung, yung connection mo. May mga ganong klase ng, ng application. Pero kasi, ang problema natin sa network natin, para siyang ano, alam mo yung embudo, di ba? Ano yung embudo, funnel, Diba? So, sa funnel, imagine, gany- ganyan yung tsura nun eh. Diba? Ayan, yan, yan. Diba? So, yung funnel, <laughs> eto lang yung pwedeng, eto lang yung pwedeng labasan. So, ibig sabihin, yan lang talaga yung bandwidth na meron tayo dun sa network natin. Kaya lang kasi, yung problema, yun nga, yung pumapasok na traffic, masyadong, masyadong madami. So, ang tanong, anong mangyayari, anong gagawin ng router mo kapag ka, ganyan karami, kasi napupuno niya itong panel na to, di ba? Ganyan kadami yung traffic na dumadaan, pero yung bandwidth na paghahati-hatihan nila, ganito lang kada, ka, kadami, di ba? So, pag mala, maraming gusto lumabas, pero maliit yung butas na dadaanan, walang choice yung mga routers natin, kundi mag-drop ng packets. So, ibig sabihin, yung mga dumating na mga packets mula dito, Hanggang dito, sabihin na natin yan, mula dito, hanggang dito, yan sila, di ba? Madadrop yan. Lahat sila, itatapon ng router natin. Lahat sila, itatapon ng router natin. So, yung tangi papadaanin lang, yung shumut dito sa may kasya, dun sa may bandwidth, sa embudo palabas. Gasin nyo? So, okay lang naman. Sa droppings, wala namang problema kung TCP yung protocol na ginagamit nung itatapon na packet. Bakit? Kasi yung TCP, meron siyang error recovery. Di ba? Kaya kaya niyang hingin pabalik yung mga packets na nawawala or nadadrop. Pero ang tanong, paano yung mga UDP traffic? Di ba? Ang UDP, wala silang error recovery. Di ba? Pag nagkaroon tayo ng network congestion at sila ay natapon, sila ay nadrop, magiging malaking problema sa atin yun. So, ang ginagawa ng QoS, nagbibigay siya ng sense of order sa ganyang mga klaseng kaguluhan. Diba? We need a way to know na sa oras ng kagipitan at kailangan talaga mag-drop ng packets yung, yung mga routers natin, yung mga network devices natin, ano-anong packets yung hindi pwedeng i-drop? Diba? Ano-anong packets yung pwede? Si QoS, napoprovide siya ng necessary tools na kailangan ng mga networking devices natin para makapag-apply ng different treatments sa mga packet sa network, di ba? Para makapagbigay siya ng mas magandang network service sa iba and pangit na service sa iba, di ba? Ang pinaka-trabaho talaga ng QoS, ang QoS siya ay nagko-control, nagse-segment, at nagdi-discriminate ng traffic, ng packets sa network natin. So, ganito ah, para mas maintindihan mo kung ano yung importance ng QoS sa network natin, kailangan muna nating malaman kung ano-ano ba yung mga characteristics ng network traffic natin na kailangan nating i-consider. Diba? Ito, yung mga characteristics ng mga network traffic natin. Diba? Meron tayong bandwidth, meron tayong delay, meron tayong jitter, meron tayong loss. Diba? So, pag-usapan natin yung mga yan. Ano ulit ba yung mga yan? Diba? Pag-usapan natin yung sa may pinaka, pinaka-umpisa-umpisa ng CCNA natin. Eh. Diba? Ano yung effect ng apat na characteristics ng network na yan sa QoS natin? Diba? Pag-usapan muna natin yung bandwidth. Diba? So, pag sinabing bandwidth, yan yung speed ng link natin. Diba? Gano'n ba kabilis, gano'n ba kabilis niya kayang padaanin 
yung mga packets natin sa network. Diba? Pwede rin mo, pwede, pwede rin isa sa definition niya ay yung capacity ng link natin. So, kung ihahalin tulad natin sa kalye, ito na naman, ihahalin tulad natin sa kalye, yung bandwidth, diba? parang EDSA lang yan. Diba? Parang EDSA. Diba? Ang capacity niya, sabihin na lang natin, meron siyang six lanes. So, one, two, three, one, two, three, four, five, six, ayan yan. Ayan yan yan. So, six lanes yan. So, kung six lanes yan, so, ibig sabihin, in a given moment, meron tayong anim na kotse na kasha dyan sa EDSA. One, two, three, four, five, six. Diba? So, yun yung, yun yung tinatawag na capacity. Diba? Yun yung uh, equivalent ng, ng bandwidth natin. And, isa pa rin na definition na pwede natin ibigay sa bandwidth. Diba? Siya yung maximum amount of data per second and yung instantaneous capacity niya. So, balik tayo dito sa may EDSA analogy ko, di ba? So, pag sinabi ko maximum amount of data per second and instantaneous capacity, halos parehas lang yun, di ba? Kasi, at a given moment, kung titignan natin yung, yung kalyan natin sa EDSA, kapag, kapag dikit-dikitin mo yung mga kotse na yan, kaya niya na mag-handle ng anim na kotse per second. Sabihin na lang natin. So, six cars per second, di ba? So, meron kasing instantaneous kasi may, 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 may time element. Diba? So, sa, sa EDSA, 6 cars per second. Kung ihalin tulad natin siya sa, sa network, diba? sabihin na natin, itong mga to, mga bits. Diba? So, meron tayong 1 bit, 2 bit, 3, 4, 5, 6. At a given second, kasha ang anim na bits per second. So, ganun lang siya. Diba? So, bandwidth, kaya siya instantaneous capacity. Meron siyang time element. Gaano karami yung kaya niyang i-handle per time. Okay, so per second, yan yung computation natin sa sa bandwidth. So dagdag ko lang yung ano yung definition niya, maximum amount of data per second and yung instantaneous capacity. So yan na yung bandwidth. So yan na may lagi nating pinag-uusapan eh, di ba? So sa, sa utak mo, akala mo ang element lang na meron sa network is palaging bandwidth. Pero kasi hindi lang siya yon, di ba? Meron pa tayong delay, meron pa tayong delay element. Okay? So Ano naman yung meron sa delay? Ba? So, take note na muna na yung delay natin can either be a one-way delay or a two-way delay. So, ano nga ulit yung ibig sabihin ko pag sinabing delay? Diba? Pag sinabing delay, ping yan eh. Diba? Baka yan, narinig mo. Ping o kaya latency. Yan yung mga, mga synonymous terms ng, ng delay. Eh. So, pag sinabing delay at yan ay one-way, ang maganda ko limagent, <laughs> diba? Kapag itong computer na to <coughs> nagbato siya ng packet, papunta dito sa, sabi natin siya si PCA, tapos ito si PCB, si PCA nagbato siya ng packet, papunta kay PCB, sabi na natin uh, request or something, request na lang, request na lang, <laughs> di ba? Nagbato siya ng request, si PCB, wala siyang choice, kundi syempre, para malaman ni PCA na nakakonekta o narinig ni B yung sinesend niya, masesend siya ng reply. Tama ba? So, yan yung, yan yung uh, ano ba tayo ito? Yan yung ikot na mga data natin, di ba? So, ngayon, yung time na tinitake nung packet na binato ni PCA, di ba, hanggang makarating siya kay PCB, ang tawag dyan one-way delay, di ba? One-way delay. Gano'ng katagal nung binato ni PCA, yung packet niya, gano'ng katagal dumating kay PCB, yan yung one-way delay, di ba? At yung latency natin, yan ay... Uh, mini-measure in milliseconds. Hindi yan one second, masyado matagal yan. Alam mo na siguro yung milliseconds, kung nung, naglalaro ka diba, <laughs> ng, ng mobile legends, may milliseconds palagi yung latency natin nakalagay doon. Diba? Kapag mataas yung latency mo, nasa 200 milliseconds, lagka na. Diba? So, GG na. Diba? <laughs> But anyway, sa so, pagsinaming two-way delay, diba, mini-measure mo yung latency dun sa round trip ng packet. So, ibig sabihin, from the time na binato ni PCA yung request niya papunta dito kay PCB hanggang sa bumalik sa kanya yung reply, di ba? Yan yung, yan, yan yung round trip, yan yung two-way two -way delay. Di ba? At yan din ay measured in milliseconds. So, meron tayong one-way delay and two-way delay. Take note, tama maya, as we go along sa discussion natin, may mga requirement yung certain traffic with regards dun sa may maximum latency na pwede niyang i-handle with regards sa one-way and two-way delay. So, sa latency. So, isipin mo na lang sa utak mo kapag naglalaro ka ng Mobile Legends. Okay, hanggang 60 milliseconds yung latency natin. Diba? Yung ping. Pero pag makabata ba na 100 milliseconds, medyo kinakabaka na kapag delaw na yun. Diba? Pag 200 milliseconds, wala na. Diba? So, <laughs> ano na buhay ka ngayon para Mobile Legends pag umaga. <laughs> so, anyway. So, yun nga. So, okay na tayo dyan sa delay. Diba? So, meron tayong bandwidth. Meron tayong delay. Meron tayong jitter. 
Diba? So, ano naman yung jitter? Diba? Pag-usapan natin siya, pag sinabing jitter, yan yung variation in one-way delay for consecutive packet set. So, ganito. Ma'am, anong ibig mong sabihin dyan sa so, may variation in delay? <coughs> so, ganito ah. Uh, kunyari nga, meron akong PC. Diba? So, tapos may PC. Ito si PCA. Ito si PCB. Ma'am. Si PCA, siyempre, di ba, paano ba ba tayo ng packet? Hindi lang naman isa yan. Madami yan. Di ba? So, sabihin na natin na si packet 1, di ba? Ito si packet 1. Nung binato ni PCA kay PCB, sabihin na lang natin na si packet 1, meron siyang 60 millisecond na delay. Tama? Eh, siyempre, may kasama pa siya na ibabato, si packet 2. Yung nakapila, di ba? So, ibabato naman yan kay PCB. Sabihin na lang natin na nung binato ni PCA yung packet 2 papunta kay PCB, ang naging naging latency niya ay eh, naging 100 milliseconds, 'di ba? Tapos medyo pabagal na ng pabagal yung network, medyo nagkakaroon na tayo ng counting congestion, 'di ba? Ang magagandang kulay red, 'di ba? Nung binato naman si packet 3 ni PCA, binato niya papunta kay PCB, nagkakaroon na tayo ng counting congestion, ibig sabihin nagsisikip na yung 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 daanan kay yung bandwidth marami ng packets na dumadaan yung naging uh, latency ng packet 3 na sasabihin na natin nasa 200 milliseconds na so pabagal na tayo ng pabagal so anong kinalaman nun sa jitter di ba so pag sinabing jitter yan yung variation in one way delay for consecutive packets sense so consecutive packets ito sunod-sunod 1 2 3 di ba so yung una yung una na na packet na binato natin, yung latency niya 60 milliseconds, di ba? Yung sumunod na packet, 100 milliseconds. So, ano yung variation nilang dalawa? So, meron tayong 40 milliseconds na variation. Yan yung jitter natin na nagigas nyo. Nag-iiba-iba, di ba? So, ganun din, mula sa second, papunta doon sa may third na packet na binato, 100 milliseconds yan. Ito, 200 milliseconds. Ano naman yung variation natin dyan? So, meron tayong 100 milliseconds variation. Yan yung jitter, di ba? So, pag sinabing jitter, nag-iiba-iba, yung latency ng mga packets sa na binabato natin depende dun sa may congestion na nagkakaroon tayo sa network. So, ulitin ko, take note mo yan, yung mga terminologies na binibigay ko sa'yo kasi mamaya, as we go along, yung mga different types of traffic na meron sa network natin, meron silang mga requirements para for seamless, seamless experience ng mga users natin, meron tayong minimum latency and jitter. Di ba? Hindi, hindi rin pwede masyado mataas yung jitter niya kasi hindi yan hindi yan masaya. <laughs> diba? So, yan yung ibig sabihin ng jitter. Anyway, so, tuba, ta, ano na tuloy tayo? So, meron tayo apat na network characteristics, bandwidth, delay, jitter, and finally, meron tayong <clears throat> loss. Di ba? So, ang tanong, ano naman yung ibig sabihin natin sa sa loss? Di ba? Pag sinabi namang loss, yan yung amount of loss messages. Di ba? Sa so, network natin, yan ay given in percentage of packets sent. Di ba? So, ano naman <clears throat> yung ibig sabihin natin ng ng loss? Di ba? Sa so, illustrate ko lang muna. So, ito si PCA. Ito si PCB. Di ba? So, si PCA, sabihin na lang natin, nagbato siya ng uh, uh, 100 packets. Di ba? Nag-send siya ng 100 packets. Di ba? So, binato niya lahat kay PCB. So, expected natin, syempre, yung 100 packets na binato ni PCA, dapat makakarating niya lahat kay PCB. Di ba? Eh, kaya lang nagkakaroon tayo ng network congestion. So, ibig sabihin, yung router natin, wala siyang choice, kundi magtapunta po ng packets. So, malas-malasan ni PCA na sampu dun sa packets, na isang daang packets na binato niya na inaitapon. Sabihin na natin, sampung packets. Diba? So, 10 packets out of 100, di ba yan ay 10%? Di ba? So, kung ganyan yung itsura, ganyan yung nangyari, dun sa main network natin, meron tayong 10% loss. Di ba? So, kinukompute yan, in percentage of packets sent. Diba? So, yun yung meron. Pero kasi ang tanong, ano ba nga ulit yung mga possible possible reasons? Bakit nagkakaroon tayo ng mga lost packets? So, isa sa mga reason yan, baka meron tayong faulty cabling o kaya meron tayong poor one, one services. Diba? So, pagka, pagka faulty cabling yan, uh, nagkakaroon tayo ng mga collisions, ganyan. <laughs> diba? O kaya nagkakaroon tayo ng mga errors dun sa sa packets natin sa so, pagka dumating do sa may sa 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 receiver walang choice yung receiver kundi i-drop yung packets kasi nagkakaroon na tayo ng mga mga errors di ba so, meron silang error detection pagdating doon <coughs> and uh, error or error detection do sa may FCS ba frame check sequence kuno alala niyo yung TCP natin so tin-check yung mga packets kapag dumating doon sa sa destination 
kung tama yung yung frame check sequence diba pag may, may faulty cabling ka nagkakaroon tayo ng ng, ng variation dun sa mga bits na pinapadala so mali na siya tatapon na siya so ganun tayo pag poor one yung service poor meant ay poor one service diba so bigla bumabagal din yung connection natin ano uh, huli yung mga packets naalala niyo <laughs> so meron tayong um ang mga wait timer diba so siya kapag yung packet bin na to, tapos natapos na yung wait timer, tsaka siya dumating, wala rin choice, yung receiver kundi i-drop. So, may mga ganyan tayong klase ng reason for packet losses. Pero kasi, in terms dun sa may QoS lecture natin, napag-usapan naman natin, di ba? Kasi, yung faulty cabling, yung for one service, ibang ibang problema yun. Meron din tayong problema ng loss with regards dun sa QoS, di ba? So, pag-usapan natin yung loss <laughs> in terms of QoS, nagkakaroon tayo ng loss kapag kayong mga Q are full, di ba? Q, Q U E U E, pila, di ba? Walang choice yung network devices natin but to discard packets. So sabi ko nga, <clears throat> ano ba? Sabihin na lang natin, ipila na natin sila. Ah, uh, ano yun yung embudo analogy ko ulit. Pero embudo ko gay ko na lang square para hindi ako mahirap pa mag-drawing, di ba no? Ayan, 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 ayan. Okay. So eto, sabihin na lang natin, eto yung daanan, di ba? So, ngayon, may mga dumadaan tayo na packets dito. Sabi natin, square-square na lang natin sila. Yan, 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 yan. Mampaka-drawing mo. Okay. <laughs> so, yun yung mga packets na dumadating, di ba? Kaya lang kasi, ito uh, nga lang yung pwede niyang labasan, di ba? So, kapag lahat sila gusto lum gustong pumasok dito sa may labasan natin, di ba? So, lahat sila nakapila dyan. Pero nga kasi, maliit nga lang yung yung lalabasan, walang choice yung mga network devices natin but to discard packets. So, yung mga binabato nga nila, eh, ano ba kasi mga kulay meron ako dito green? So, mga binabato nila, yung mga nandito, yung mga sasobra dyan, sabi natin, eto, yung dito mga sumasobra dyan, di ba? So, yung mga makakalusot, eh, yung mga nandito. Nakikets ninyo? So, eto, drop na yan. Di ba? So, eto, yung mga nandito, drop na rin yan. So, anong meron? Doon sa may base doon, pagka sila lumabas, Based dun sa may destination, di ba, losses na yan. Kasi nawala na itong mga to, So, wala choice in destination but to recover yung mga packets. Kung TCP yan, di ba, pagka UDP wala na, di ba? So, yun yung, yun yung problema natin sa mga losses. So, yun nga, ang sabi ko, um, take note na, yung QoS natin, siya ay nagdi-discriminate between different types of traffic. Kaya e, nagbibigay siya ng priority sa isang traffic flow with respect to another, di ba? Nagbibigay siya ng priority kasi ang problema natin sa gantong klase ng ng behavior ng network natin, nagtatapon siya basta pag ito sobra tatapon na. Eh ang problema mo nga, sabi ko nga, paano pagka UDP traffic yan? Kapag ka TCP traffic tayo, okay lang kasi nga nare-recover. Eh paano yung UDP? Pagka natapon mo yan, hindi na yan nare-recover, nagkakaroon ka na ng hindi magandang experience doon sa destination. <coughs> na na gets nyo? So, si QoS, ang gagawin niya, yun nga, at chichek niya, kung yung mga dumating na packet ba, UDP, TCP, etong packet na to, dapat ba hindi natin tatapon o pwede niya itapon to, wala namang kweta, recover na lang nila mamaya. Diba? So, magbibigay siya na priori priority sa isang traffic flow, sa isang type of traffic with respect to another. Diba? So, kailangan niya magbigay ng priority to some traffic kasi yung, yung ibang traffic hindi na kayang i-recover. Pero kasi, ganito ah, ang tanong, anong klaseng traffic? Diba? Anong klaseng traffic ba? Yung mga pinagsasasabi mo, ma'am. Ito, meron kasi tayong three types of traffic. Diba? So, meron tayong data traffic, voice traffic, and video traffic. Okay, so ganito ah, pag-usapan natin muna Pag-usapan natin yung mga types of traffic na yan, pero next video.